na juta kujiunga Freemason. Hii ni sehemu ya arobaini na moja. Tunaendelea pale pale ambapo tuliweza kuishia katika sehemu yetu ya arobaini amdi mtei. Uh, bila kusahau mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, weka comment, like, share. Baada ya mchungaji kuwapatanisha watu wale ambao ni mashetani na binadamu ila kwa muonekano wote unawaona ni binadamu tu kuanzia sasa ni wachumba na wanakwenda kuandaa maswala ya ndoa ili waje waishi mume na mke bala gani tena hili yani dunia ya sasa bila kufunga na kufanya maombi kumweka Mungu wako karibu utajikuta unaishi na vitu vya ajabu bila kujijua na ukizingatia kamuonekano wa nje wanaonekana ni wema sana basi baada ya zoezi lile kuisha kanisa lilishangilia kwa shangwe na vigelegele baada ya muda kanisa lilitulia kusikiliza nini ambacho mchungaji atasema haya sasa mmesha pata mchumba ndoa itafungwa hapa hapa kanisani kwetu tutakula na kusaza hapa na ndoa hiyo nitaisimamia mimi mwenyewe wote sema amen Kanisa likaitikia. Amen. Sasa, kabla sijaendelea, jana usiku alinijia roho mtakatifu na kunieleza jambo jema. Mbarikiwe sana wana wa Mungu. Kuna kijana yupo hapa kanisani kwangu. Yeye ni mgeni na roho mtakatifu alinieleza habari zake na akaniambia atamleta kijana huyu hapa kanisani kwetu kijana huyu kazini kwake wanamfanyia wafanyakazi wenzake wanamfanyia fitina kazini afukuzwe kazi yote ni kwa sababu ya wivu wa kimaendeleo unajua binadamu anaweza akakuchukia bila sababu aya mwenye gari aina ya hama namba T 347D aji hapa mbele hayo yalikuwa ni maneno ya mchungaji kweli kijana yule alinyanyuka alinyanyuka kijana mmoja akaja mbele mpaka kwa mchungaji mchungaji akamuuliza jina lako naitwa nani naitwa elia Unafanya kazi bandarini? Ndiyo. Wewe jana nilipewa habari zako na Roho Mtakatifu akanieleza kitu kuhusu wewe. Je, ulishawahi kuja hapa kanisani? Hapana. Basi leo tatizo lako limeisha. Kijana yule alianza kulia sana. Kanisa lilikuwa na huzuni sana. Baada ya kumuona kijana yule akilia kama mtoto. Wakati na mtizama vizuri kijana yule, ala nikamkumbuka. Nilimuona kuzimu siku ya sherehe yeye ndiye aliyekuwa msimamizi wa maiti za ajali barabarani zote sasa nimemkumbuka vyema kabisa kumbe ndiyo mchezo wao huu mchungaji anajifanya kauteshwa kumbe wanajuana tena ni marafiki wakubwa na wala hafanyi kazi bandarini na wachungaji wengine utakuta kweli hawafahamiani ila 
ana mtuma kibaraka wake anakwenda kutizama ni nani alikuja na gari yenye thamani sana pale kanisani kisha anakuja anamwambia mchungaji anamtajia namba ya ile gari kisha mchungaji anatumia mbinu hii hii na kuitaja namba ya lile gari kisha wewe mwenye gari unatoka unakwenda mbele anajifanya alipewa taarifa zako na roho mtakatifu na wewe kweli unaona ni kweli kwa sababu wewe na mchungaji hamfahamiani lakini zote ni mbinu tu kweli na juta kujiunga Freemason ila kila siku nazidi kujifunza mengi na kuona mengi na kuzidi kukufunza mengi kwa wewe unayenisikiliza hapa basi akaanza kumuombea pale yule kijana na kanisa kwa pamoja likasimama na kuanza kufanya maombi sasa hapa kuna maombi mawili kuna mashetani na binadamu. Mashetani wao pamoja na mchungaji na yule kijana, wao wanasali kama vile kuzimu. Wanafanya ibada zao za kishetani. Binadamu wao wanasali kawaida tu na wasifahamu nini kinachoendelea. Sasa hapa mara nyingi utakuta binadamu sala zao zinakuwa kali zinawaunguza mashetani sasa wao wanakuchanganya wakati unaomba wao wanacheza na akili yako unakuta upo kati kati ya maombi wewe unawaza vitu vingine kabisa yani wakati unaomba unafanya maombezi unakuja kujikuta kumbe mdomoni unaom, unaongea ila kwenye akili na nafsi havipo pale vipo sehemu nyingine kabisa hii ndio kazi wanayofanya hawa mashetani ili mambo yao yaweze kwenda sawa sasa hawa wote unakuta wapo pamoja na mchungaji ukija kusuka maombi ya maisha baada ya kumaliza pale kijana yule akarudi Kuketi na kanisa likamshangilia sana kwa shange na vigelegele kama kawaida kanisa huu linalindima kwa kuweza kufurahia kazi kubwa anayoifanya mchungaji na bila kufahamu kwamba hakuna jambo lolote la maana linalo fanyika pale mpenzi mtazamaji kabla ya kuendelea na story yetu hii kwanza nikupe jambo moja Depo Pictures ni watu ambao wanaojihusisha na masuala ya kupiga picha kama hizo hapo unazoziona hapo mpenzi mtazamaji watakupiga picha na ukiwahitaji basi unaweza kuwapata kupitia nambari zao za simu ambazo ni hizo hapo ambazo uh, zipo hapo wamekuwekea ukipiga namba hizo basi kwa mahitaji ya picha unaweza ukawapata na pia ukiachana na hilo pia kwa wajasiria mali ambao ni wafanyabiashara wadogo wadogo na wanahitaji bidhaa zao kuweza kuwafikia watu kwa urahisi zaidi lakini hawajui wanzie wapi na watatangaza wapi biashara zao basi unaweza pia uh, ukawa cheki kupitia namba hizo hizo ambazo ziko hapo basi mpenzi mtazamaji kama unahitaji biashara yako iweze kupigwa picha unahitaji biashara yako iwekwe katika mfumo wa video basi kila kitu watakufanyia hapo mimi naitwa DMT sina ziada mpenzi mtazamaji usikose sehemu inayofuata sehemu ya arobaini na mbili tuweze kufahamu mambo mengi sana kuhusiana uh, na swala hili la hawa uh, wachungaji 
na jinsi wanavyofanya mambo yao huko kanisani kupitia uh, na juta kujiunga Freemason. Basi mpenzi mtazamaji nashukuru kwa wewe ambaye upo nami toka mwanzo mpaka leo hii sehemu ya arobaini na moja mpenzi mtazamaji we 